Hej! I nyheten på fronten så står det att ni ska jobba vidare med den här, det här häftet och övningarna som finns i. De övningar ni bör ha gjort är den här, jordminning, men den jobbade ni ju på med på lektionen. Vi kommer att gå igenom och titta på det här, men jag tror att ni kommer ha bättre koll på den när ni har övat på era fällningsreaktioner. På nästa sida finns den här, några molekyler. Den här handlar både om pol polära och opolära kovalenta bindningar. Först om vanliga opolära och sen om polära. Den här kan ni bara arbeta igenom, inga svårigheter tror jag. Nästa övning är den här som heter dipol eller inte dipol. Här tänkte jag att jag skulle prata igenom hur jag menar att ni ska arbeta med den. Och jag visar eh, som exempel. Här kan vi se att vi har klormetan. Eh, om ni känner er osäkra på de här ämnena, hur de ser ut och vad de har för eh, molekylformel. Så kan ni slå upp dem, antingen i formelsamlingen eller så kanske ni kan googla dem och hitta dem lite enkelt. Jag vill också säga att den här sidhänvisningen som står här, den gäller inte den här boken. Det här är en övning som jag har använt tidigare till en annan bok. Men det står i boken om dipolen. Det går utmärkt att läsa där i förväg. Men om man tittar här på det här exemplet som redan är ifyllt. Här har vi alltså klormetan. Det är metan. Med som ovanstående här, fast med klor istället för ett av vätena. Så vi kan säga att det är CH3Cl. När man ska skriva strukturformen så bör man ha koll på hur många valenselektroner man har. Precis som jag visade på vatten här om dag, äh, idag på lektionen. Och då kan vi säga att kol har fyra valenselektroner. Väte har en valenselektron, men det är tre stycken väten, så ett gånger tre. Och klor har sju valenselektroner. Så sju plus tre plus fyra, alltså 14 elektroner. Sen vet vi också att oktetregeln måste vara uppfylld för alla ämnena involverade. Här kan vi då säga att kolet binder till fyra. Precis som du gör i diamant som vi tittat på som exempel. Och på så sätt så får kolet och tetregen uppfyllt. Det vill säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner. Vätena kan bara ha en bindning. De har bara en elektron att binda med. Och får och tetregen uppfylld med två elektroner. Klaret här har resten av elektronerna. Tre stycken elektronpar extra, förutom det som binder med kolet, för att få oktetregen uppfylld. Alltså totalt åtta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektroner. Nu är då frågan, är det här en dipol? Har vi två stycken olika poler i molekylen? Och första frågan är, har vi ojämn laddningsfördelning? Och här handlar det alltså om laddningsfördelningen i bindningarna. Det som vi markerar med delta. Och då vet vi, enligt Fonkelbrich-regeln, att klor har högre elektronegativitet än kol. Det innebär alltså att kloret här drar mer i elektronerna än vad kolet gör. Så att vi får ett litet delta minus- på klor och delta plus på kol i den bindningen. Tänk på att man bara märker ut det i varje bindning. Vad gäller vätena så ligger kol och väte väldigt lika i elektronegativitet. Det är mindre än 0,3 eller kanske 0,3 i skillnad. Så därför så har vi inte så stor laddningsfördelning i den delen av molekylen. Men det är ändå så att väte har eh, lite lägre elektronegativitet än vad kol har. Så vi skulle kunna ha delta plus och delta minus i varje bindning mellan kol och väte. 
Och den här molekylen den är inte så här platt som den ser ut här på bilden. Utan egentligen så är den tetraederformad. Bindningarna runt kålet är formade som en tetraeder. Man skulle kunna rita det så här istället. För att få den här känslan av att det här vätet sticker in i pappret medan det här vätet sticker ut ur pappret. Så att man ser att man har den här formen. Det innebär alltså att här borta vid klåret så är det mer negativt. Och här borta vid vätena så har vi det lite mer positivt. Vi har två olika poler. Dipol. Så ja, det är dipol. Och ja, vi har ojämn laddningsfördelning i molekylen. Tanken är att ni ska försöka resonera likadant med de andra ämnena här. Vi kommer att gå igenom den på lektionen så att ni förstår hur den fungerar. Tack för mig!